பார்த்துக்கொண்டிருப்பது நமது ஹெவன் டிவி அதிகாலையில் கத்தரை நீ தேடினால் தென்படுவார் உனக்கு முன் வருவார் முழு மனதோடு அவரை நீ கூப்பிட்டார் வலு தருவார் வழி காட்டிடுவார் மகளிர் மன்றாட்டு ஜப நேரம் மன்றாடி ஜபிக்க கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த மதியான நேரத்தில் ஹெவன் டிவியின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் கத்தருடைய நாம மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக ஹலே லூயா பெண்களாகி அமர்ந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த மதியான நேரத்தில் எல்லாரும் நிறைய பேர் வேலையை முடிச்சுட்டு கலைப்போடு இருப்பீங்க சிலர் இன்னும் கொஞ்சம் வேலை பெண்டிங்கில் இருக்கும் ஆனாலும் தெய்வ சமூகத்துக்காக கொஞ்சம் நேரத்தை ஒதுக்கி வந்து உட்காந்துருப்பீங்க கத்தர் நீங்கள் கத்திற்காக செலவிடுகிற ஒரு ஒரு நிமிஷத்தையும் அவர் கணக்கில் வச்சுருக்கிறார் ஒரு நாள் அதை வீணாக போவதில்லை நீங்கள் உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஜெபிக்க போகிறோம் இன்றைக்கு சில காரியங்களுக்காக எத்தனையோ குடும்பங்களில் பலவிதமான தேவைகள் பலவிதமான காரியங்கள் சூழ்நிலைகள் காணப்படுகிறது கர்த்தர் இந்த வேலையில் நம்ம ஒருமணப்பட்டு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் பதில் தரப்போகிறார் நம்ம இணைந்து ஜெபிப்போமா எங்கள் கூட சேர்ந்து நீங்களும் ஜெபிக்கிறீங்களா கொஞ்ச நேரம் எல்லா பாரத்தையும் எல்லா கவலைகளையும் விட்டுருங்க மனபாரங்கள் எல்லாம் இறக்கி வச்சுட்டு கத்தருடைய சமூகத்தில் உட்காந்துருப்போமா கத்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு அவரே உன்னை ஆதரிப்பார் எல்லா பாரங்களையும் அவர் பார்த்துப்பார் நீங்கள் எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் தெய்வ சமூகத்தில் உண்மையாக ஆண்டு வரத்தை என்ன போதும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் தெய்வ சமூகத்தில் நல்லா ஜெபிப்போமா கொஞ்ச நேரம் ஃபஸ்ட்டு தேவனை துதிங்க ஆண்டவரே உமக்கு நன்றியப்பா உமக்கு நன்றியப்பா சொல்லுங்கள் நம்ம கூட வாழ்ந்தவங்க நம்ம கூட பயணித்தவங்க நம்ம கூட பிறந்தவங்க எத்தனையோ பேர் இல்லை அந்த நாட்களில் ஆனால் கத்தர் நமக்கு ஜீவனை தந்து வச்சிருக்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நன்றி சொல்லுவோமா நன்றி சொல்லிவிட்டு நம்ம ஜபத்துக்குள்ளே நேராக கடந்து போவோமா ஹலே லூயா ஹலே லூயா தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ லாட் இஸ் அப்பா உமக்கு நன்றி 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 அப்பா எங்களுக்கு மட்டுமாய் ஜீவன் சுகம் பலன் ஆரோக்கியம் தந்து பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறீரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா கத்தருடைய ஆவியானவர் இந்த வேலையில் எங்கள் ஒவ்வொருவரை ஆளுக செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் எங்களோடு இணைந்து செபிக்கிற ஒவ்வொரு உள்ளங்களிலும் காணப்படுகிற ஜப தேவைகள் ஜப காரியங்களை கத்தர் நிறைவேற்றும்படியாய் செபிக்கிறோம் அப்பா ஐயா இந்த வேலையில் எத்தனையோ மனக்கவலைகள் பாரங்கள் இருந்தாலும் அப்பா எத்தனையோ வேலைகள் இருந்தாலும் உங்க சமூகத்துல வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்களே இந்த பிள்ளைங்களை கத்தர் கண்ணோக்கி பார்க்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஏசுவி நாமத்துல நாங்கள் உங்க பிள்ளைங்களை ஆசிர்வதிக்கிறோம் அப்பா கர்த்தருடைய கரம் உங்க பிள்ளைகளுக்கு நேராய் நன்மையாக நீட்டப்படும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா இந்த மதியான நேரத்துல நாங்கள் செபிக்கிற ஒவ்வொரு ஜப குறிப்புகளையும் கத்தர் எங்களுக்கு நிறைவேற்றி தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக செபிக்கிறோம் அப்பா கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க ஏசுவி நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நம்ம முதலாவது ஜெபிக்கிற காரியம் என்னன்னா இன்றைக்கு அநேகர் ஏமாற்றத்தில் இருக்காங்க என்ன ஏமாற்றம் பணத்துல சிலருக்கு உதவி செய்யறதுக்காக பணத்தை கொடுத்துருப்பாங்க அவங்களால திருப்பி தர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆயிரும் திருப்பி தருவதற்காக அவங்க இன்னும் மறுபடியும் மறுபடியும் மற்றவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க கிட்ட இருந்து இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி எவ்வளவோ காரியங்களை செய்து லாஸ்டில் பார்த்தா ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிருவாங்க இப்படி தான் நம்மக்கிட்ட ஒரு சகோதரி மிகுந்த கண்ணீரோடு செப வேண்டுதல் வச்சுருக்காங்க அவங்க வீட்டு பத்திரத்தை அடகு வச்சு அவங்க வந்து காசு வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் அவங்கக்கிட்ட இருந்து வெற்று பத் பத்திரத்தில் சைன் வாங்கியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வர வேண்டிய பணங்கள் வரலை அவங்க கொடுத்தவங்க தரலை இது எவ்வளோ பெரிய ஏமாற்றம் இதே போல் எத்தனையோ பேர் வீட்டில் வேலைக்காக 
ஏஜென்ட் மூலமாக காசு கொடுத்து காசு வராமல் ஏமாந்துருக்காங்க எத்தனையோ பேர் தெரிஞ்சவங்க ஒரு ஒரு நாளில் தந்துடுறேன் ஒரு மாதத்தில் தந்துடுறேன்னு வாங்குவாங்க அவங்க தர முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டு போயிடுறாங்க கத்தர் தான் அந்த நாட்களில் ஏமாற்றப்பட்ட பணங்கள் அத்தனையும் தேவ பிள்ளைகளுக்கு வர வேண்டிய பணங்கள் யார் யாருக்கு எந்தெந்த பேமெண்ட் வரலையோ எந்தெந்த காரியத்தில் யார் யாருக்கு பணங்கள் வர வேண்டியிருக்கோ எல்லா வழிகளையும் கத்தர் இன்றைக்கு திறக்கும்படியாக நம்ம ஒருமணப்பட்டு ஜெபிப்போம் கண்களை மூடுவோமா இந்த நேரத்தில் வேற எதையும் சிந்திக்காதீங்க எங்களோடு இணைந்துக்கோங்க ஜபத்தில் கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு அற்புதத்தை செய்கிற நேரம் இது கண்களை மூடுவோமா ஹலெலூயா 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 இசப்பா நாங்கள் உண்மை நினைச்சோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா நாங்கள் இந்த வேலையில் ஏமாற்றப்பட்ட ஒவ்வொரு பணங்களும் அப்பா உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு திருப்பி கிடைக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா யார் யார் குடும்பத்தில் என்னென்ன காரியத்தின் மூலமாக பணத்தை இழந்து அப்பா ஏமாற்றப்பட்ட நிலவரத்தில் காணப்படுகிறார்களோ கர்த்தர் இந்த வேலையில் அவர்களை கண்ணோக்கி பார்க்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் ஏமாற்றப்பட்ட குடும்பங்கள் கத்தர் ஏமாற்றத்தை மாற்றி போடும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா வர வேண்டிய பணங்கள் தடைகளை மாற்றி கத்தர் கொண்டு வரும்படியாய் செபிக்கிறோம் எல்லா தடைகளை ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கத்தர் உட்டைக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ராஜா தடைகள் உடையட்டும் தடைகள் மாறட்டும் ஏசப்பா கத்தர் ஒவ்வொருடைய குடும்பத்தில் அற்புதங்களை செய்ய முடியாய் செபிக்கிறோம் அப்பா யா இந்த வேலையில் எங்களோடு இணைந்து செபிக்கிறோம் உங்க பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில உங்க பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தில் காணப்படுகிற வேதனைகள் மாற்ற துக்கங்கள் மாற்றப்படட்டும் வேதனைகள் அப்பா என்ன செய்வோமோ என்று கலக்கம் மாறட்டும் குடும்பத்தில் சமாதானங்கள் உண்டாகட்டும் அப்பா கத்தற்கிரியை செய்யும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா யார் யாருக்கு அப்பா எங்கெங்க பணங்கள் மாட்டிக்கொண்டிருக்கோ அப்பா அந்த பணங்கள் எல்லாம் தேவன் திருப்பி தரும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் இல்ல பணங்கள் திருப்பி வரட்டும் ஏமாற்றப்பட்ட பணங்கள் திருப்பி கிடைக்கட்டும் அப்பா உங்க பிள்ளைகளுக்கு வர வேண்டிய பேமெண்ட் எல்லாம் திருப்பி கிடைக்கட்டும் சிலருக்கு சம்பளங்கள் வராம நிக்குது அந்த சம்பளங்கள் எல்லாம் சீக்கிரத்துல கையில கிடைக்க உதவி செய்யும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா விசேஷமாக எங்களிடத்துல ஜப குறிப்பு வைத்த அந்த சகோதரிக்காகவும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா யா தங்களுடைய வீட்டு பத்திரத்தை வைத்து யா பணத்தை வாங்கி யா மறுபடி அந்த பணத்தை கொடுக்க முடியாம தவிக்கிறாங்க கத்தர் அவர்களுக்கு உதவி செபிக்கிறோம் <laughs> நெக்ஸ்ட் என்னென்னா திருமணத்திற்காக காத்திருக்கிற வாலிப சகோதர சகோதரிகள் பிள்ளைகள் நம்மளுடைய குடும்பத்தில் நம்மளுடைய உறவினர்கள் குடும்பத்தில் நம்மளுடைய சபைகளில் நம்மளுடைய அக்கம் பக்கத்தில் எத்தனையோ பிள்ளைங்க இருப்பாங்க கத்தர் அவர்களுக்கெல்லாம் அவர்களுடைய எதிர்காலங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் ஒருவேளை உங்கள் பிள்ளைங்களுடைய எதிர்காலத்திற்காக திருமணத்திற்காக நீங்கள் வரன் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்களா நீங்கள் எங்களோடு இணைந்து செபிங்க கத்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் திருமணத்து காத்திருக்கிறவர்களுக்கு கத்தர் நல்ல திருமண வாழ்க்கையை கட்டளையிடணும் அடுத்ததாக குழந்தை பாக்கியத்திற்கு காத்திருக்கிறவர்கள் எத்தனையோ பேர் திருமணம் முடிந்து எத்தனையோ வருடங்கள் ஆகிறது ஆனால் குழந்தை இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க கத்தர் அவர்களுடைய கற்பத்தின் கனியை திறக்கணும் மூன்றாவது பிர பிரசவத்திற்காக காத்திருக்கிறவர்களுக்கு கத்தர் நல்ல சுக பிரசவத்தை கட்டளையிடணும் ஒரு சகோதரி சொல்லியிருக்காங்க ஜப குறிப்பு தந்திருக்காங்க பதினைந்து வருடங்கள் கழித்து கன்சீவ் ஆகியிருக்காங்க அவர்களுக்கு ச ஏழு மாதம் ஆகிறது அவர்களுக்கு பிரசவ காலத்துக்கு நெருங்கிட்டுருக்கு நாட்கள் கத்தர் அவர்களுக்கு நல்ல சுக பிரசவத்தை தரணும் இதே போல் உங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது இருக்காங்களா நீங்கள் யாராவது இருக்கீங்களா உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் இருக்காங்களா அவர்களுக்காக நாம் ஒருமணப்பட்டு ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போமா கண்களை மூடிக்கோங்க ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் அப்பா இந்த நாட்களில் திருமணத்திற்காய் காத்திருக்கிற ஒவ்வொரு அப்பா வாலிப பிள்ளைகளுக்காய் நாங்கள் வருகிறோம் அப்பா யா கத்தர் தாமே ஏற்ற வரன்களை பெற்றோருக்கு காட்டி தரும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தர் முன் குறித்ததை ஏற்ற காலத்தில் நிறைவேற்றுகிற தேவன் காட்டி தரும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலமும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கட்டும் கர்த்தர் சித்தம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றப்படும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா அப்பா குழந்தை பாக்கியத்திற்காய் காத்திருக்கிற எத்தனையோ பிள்ளைங்க இருக்காங்க ராஜா 
கத்தர் அவர்களுக்கெல்லாம் நல்ல கற்பத்தின் கனி ஆசிர்வதித்து கொடுக்க முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா யா நீங்கள் லேட்டாக தருவீங்கன்னா அது லேட்டஸ்ட்டாக தருவீங்க ராஜா நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக தருவீங்கப்பா உலகத்தை கலக்குகிற பிள்ளைகளாய் தேவனுக்காய் எலும்பி பிரகாசிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாய் அப்பா கற்பந்தரிக்க கத்தர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கத்தர் தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் தேவன் அப்பா நீர் நினைத்தா மனுஷனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ராஜா கத்தர் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய அப்பா குழந்தை பாக்கியத்திற்காய் காத்திருக்கிற ஒவ்வொருடைய கற்பத்தின் கனியை கத்திர ஆசிர்வதித்து தரும்படியாய் உங்க சமூகத்தில் வேண்டி நிற்கிறோம் ராஜா இந்த நாட்கள்ல பிரசவத்திற்காய் காத்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காய் உங்க சமூகத்தில் வருகிறோம் அப்பா எங்களுக்கிட்ட ஜப குறிப்பு வைத்திருக்கிற அந்த பதினைந்து வருடம் கழித்து அப்பா ஸ்தோத்திர ராஜா கர்ப்பமாக இருக்கிற அந்த ஏழு மாத கர்ப்பிணி பெண்ணுக்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அந்த பிள்ளைக்கு கத்தர் தாமே சுக பிரசவத்தை கட்டளையிடும்படியாய் செபிக்கிறோம் ராஜா ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா கத்தருடைய கரம் அந்த தாயும் செய்யும் பாதுகாத்து கொள்ளட்டும் இதே போல யார் யாரெல்லாம் நிறைய மாத கர்ப்பிணியா இருக்கிறார்களோ பிரசவத்திற்காய் நாட்களை எண்ணி கொண்டிருக்கிறார்களோ கத்தர் அவர்களுக்கு கிருபை பராட்டும்படியா இச்சேபிக்கிறோம் இறக்கம் பராட்டும்படியா இச்சேபிக்கிறோம் ராஜா ஏற்ற வேலையில அப்பா சுக பிரசவத்தை கட்டளையிடுங்க ராஜா உங்க பிள்ளைகளுக்கு எப்படியே ஸ்திரீகளுக்குள்ள இருந்த பலனை கட்டளையிடும்படியா இச்சேபிக்கிறோம் அப்பா ஸ்தோத்திர ராஜா தாயும் செய்யும் அப்பா பத்திரமா இருக்க கத்தர் உதவி செய்யும்படியா இச்சேபிக்கிறோம் காத்து கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க அப்பா எல்லா துதி கணமகிம உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் 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 அடுத்ததாக இந்த நாட்களில் வேலை இல்லாமல் காணப்படுற எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க வேலை இருந்தால் தானே அந்த குடும்பத்தில் ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் வேலை இல்லைனா என்ன பண்ணுவாங்க இதே போல் கடன் பிரச்சனையில் மாட்டிகிட்ருக்காங்க கத்தர் அவர்களுடைய கடன் பிரச்சனைகளை மாற்ற மா மாற்றணும் வேலை இல்லாமல் குடும்பத்துக்கு சமாளிக்கிறதுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் கடன் வாங்கி 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 இன்றைக்கு கடன் பிரச்சனையில் தள்ளப்பட்டிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் மாறணும் குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்காவது வேலை இல்லையா ஏ உங்கள் குடும்பத்தில் கடன் பிரச்சனைகளை மாட்டிட்டு இருக்கிறீங்களா நீங்கள் எங்களோடு இணைஞ்சிக்கோங்க நம்ம ஜெபிப்போமா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா வாய்களை திறந்து கேளுங்க கேட்கிறவனுக்கு கத்தர் கொடுப்பார் வாய்களை திறந்து கேட்கும்போது கத்தர் அதை நன்மையாக ஆசிர்வதித்து தரவல்லவராக இருக்கிறார் ஹாலே லூயா சப்பா நாங்கள் ரொம்ப நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்கிற தேவன் எங்கள் மத்தியில் இறங்கி வாசம் பண்ணும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா காத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் படித்த படிப்புக்கு ஏற்ற வேலைகள் கிடைக்கட்டும் ராஜா அப்பா அந்த நாட்களை கடன் பிரச்சனையில மாட்டிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காய் உங்க சமூகத்தில் வருகிறோம் கத்திர ஒவ்வொருவருடைய கடன் பாரங்களையும் வேதனைகளையும் மாற்றி போடும்படியா ஜெபிக்கிறோம் குடும்பங்கள் ஆசீர்வாதம் தங்கட்டும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ராஜா உம்முடைய ஆசீர்வாதம் கத்தாவே குடும்பங்கள்ல தங்கட்டும் வீண் செலவுகள் தவிர்க்கப்படட்டும் மருத்துவ செலவுகள் தவிர்க்கப்படட்டும் ஆடம்பர செலவுகள் தவிர்க்கப்படட்டும் குடும்பம் கர்த்தருடைய கத்தாவை கரத்துல மறைந்திருக்கிற பட்டணமா இருக்கட்டும் காத்துக்கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க ஆசிர்வதிங்க அப்பா உங்க பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஏசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் சூழ்நிலை பிதாவே ஹாலே லூயா அமேன் 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 இந்த வேலையில் நம்ம செபித்த ஒவ்வொரு ஜபங்களையும் கத்தர் கேட்டிருக்கிறார் கத்தர் சீக்கிரத்தில் நமக்கு பதில் தருவார் நம்ம விசுவாசத்தோடு காத்திருக்கலாம் கத்தர் இன்றைக்கு நமக்கு தருகிற ஒரு சின்ன ஆலோசனை குறித்து நம்ம பார்க்கலாமா பெண்களாக இரு ஒன்று சேர்ந்து இருக்கிற நம்ம இந்த நாட்களில் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தர் ஒரு ஆலோசனை தந்திருக்கிறார் அது என்ன ஆலோசனை நம்ம இந்த நேரத்தில் சிந்திக்கலாம் யாக்கோபு ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் முதலாவது நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் இந்த இந்த ஆலோசனை என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்துவுக்கு மனவாட்டியாக நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்கு மனவாட்டி ஆகணும்னா நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி இருக்கணும் இன்றைக்கு நம்ம வீட்டில் நம்மளை திருமணம் பண்ணி கொடுக்கும்போது நம்ம நம்ம பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் பண்ணி கொடுக்கும்போது சில ஆலோசனைகளை கொடுப்போம் என்ன கொடுப்போம் நீ நீ இப்படி பார்த்து நடந்துக்கோ பக்குவமாக நடந்துக்கோ இந்த குடும்பத்தில் போய் நீ இப்படி நடந்துக்கடா இப்படி பார்த்து இருந்துக்கடா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அன்பாய் நம்ம ஆதரவாய் சொல்லி அனுப்புவோம் சில காரியங்களை குறித்து ஏன்னா அந்த பிள்ளைகளுக்கு அது தெரியாது அதனால் அதே போல் கிறிஸ்துவாகிய மனவாளனுக்கு 
நாம மனவாட்டியா மாறுவது எப்படி அப்படின்னு வேதம் சில காரியங்களை குறித்து நமக்கு சொல்லித்தருது அது எப்படின்னா தேவன் சாட்சி கொடுக்குற ஒரு தேவனால் சாட்சி பெறுகிற ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் அப்போ நம்ம தேவனுக்கு மனவாட்டியாய் மாற்றப்படுவோம் ஒரு நாள் வரும்போது நாம் கிறிஸ்து மனவாளனாய் வரும்போது நம்ம மனவாட்டியாய் அவரோடு சேர்த்து கொள்ளப்படுவோம் அப்போது தேவனால் சாட்சி பெறுகிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்கள் யார் யார் எப்படி எப்படி வாழ்ந்தாங்க நாம் அதிலிருந்து என்ன எதை கற்றுக்கொள்ளலான்னு பார்க்கலாமா இப்போ யாக்கோபு ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் வாசிப்போமா அப்படியே ஆப்ரஹாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்கிற வேத வாக்கியம் நிறைவேறிற்று அவன் தேவனுடைய சிநேகிதன் எனப்பட்டான் ஹலே லூயா ஆப்ரஹாம் தேவன்கிட்டேருந்து சாட்சி பெறாரு என்ன சாட்சி தேவனுடைய சிநேகிதன் தே சிநேகிதன் அப்படின்னா ஃப்ரெண்டு ஒரு ஃப்ரெண்டுக்குரிய தகுதியெலாம் எப்படி இருக்கும் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு லைட்டாக ஒரு சிந்திப்போமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அப்பா அம்மா கிட்டே ஷேர் பண்ணாததை கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணுவாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே ஷேர் பண்ணாதது கூட சிலர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணுவாங்க எதன் மூலமாக விசுவாசம் நம்பிக்கை என் ஃப்ரெண்டு யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டாங்க என் ஃப்ரெண்டு என்னை குறித்து வெளியில் சொல்ல மாட்டான் இப்படி ஒரு நம்பிக்கை நம் இந்த நம்பிக்கை தான் விசுவாசம் ஆப்ரஹாமுக்குள்ளே காணப்பட்ட விசுவாசம் தேவன் மேலே அப்போ இன்றைக்கு நாம் தேவனோடு சிநேகிதமாக இருக்கணும் தேவன் நம்மளை பார்த்து என்னுடைய சிநேகிதி என்னுடைய சிநேகிதன் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல நம்ம இருக்கணும் அப்போது விசுவாசத்தின் கிரியை அதை தான் வாசிக்கிறோம் யாக்கோபு ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்றில் வாசிக்கும் போது வீணான மனுஷனே கிரியைகள் இல்லாத விசுவாசம் செத்ததென்று நீ அறிய வேண்டுமோ நம்முடைய பிதாவாகிய ஆப்ரஹாம் தன் குமாரன் ஈசாக்கே பலிபிடத்தின் மேல் செலுத்தின போது கிரியைகளினாலே அல்லவோ நீதிமானாக்கப்பட்டான் விசுவாசம் அவனுடைய கிரியைகளுடைய கூட முயற்சி செய்து கிரியைகளினாலே விசுவாசம் பூரணப்பட்டது என்று காண்கிறாயே இன்றைக்கு நம்மளுடைய விசுவாசம் தேவன் மேலே இருக்கா நாம தேவனோடு ஒரு சிநேகிதமா இருக்கிறோமா அதுதான் இன்றைக்கு நம்மளுடைய கேள்வி கத்தர் நம்மளோடு கேட்கிறார் அவர் நம்மளோடு சிநேகமா இருக்கிறாரு அவளோட அவருடைய அன்பு அநாதி சிநேகம் எதற்குமே ஈடு இணை கிடையாது அப்படிப்பட்ட சிநேகம் ரெடியா இருக்கு இந்த சிநேகத்துக்கு நம்மளுடைய சிநேகம் ரெடியா இருக்கா இல்லை ஏன் இல்லை அப்படின்னா விசுவாசத்தின் கிரியை வெளிப்படலை நாம இன்னைக்கு சொல்லிக்கிறோம் நான் விசுவாசின்னு சொல்லிக்கிறோம் நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிறோம் கத்திர எனக்கு செய்வார்னு சொல்லிக்கிறோம் ஆனால் நம்மளுடைய கிரியைகள் அதை காண்பிக்கிறது இல்லை நாம கத்திற்காக செய்கிற காரியங்களில் நம்ம காண்பிக்கிறது இல்லை ஆப்ரஹாம் எது எப்படி செய்தார் பாருங்க ஆப்ரஹாமுடைய அந்த கிரியைகள் எப்படி வெளிப்பட்டதுன்னா ஈசாக்க பலியிட்டான் எப்படி அது முடியுது அவனால் யோசிச்சு பார்க்குறோமா ஒரே ஒரு பிள்ளை ஆப்ரஹாமுக்கு இருந்தது ஒரே ஒரு பிள்ளை ஈசாக்கு செல்ல பிள்ளை ரொம்ப பிடிச்ச பிள்ளை ஒத்தைக்கு ஒரு பிள்ளை சிரேஷ்ட புத்திர பாகம் அது இந்த ஒரு பிள்ளைய தான் நேசிக்கிற பிள்ளைய தேவன் கேட்டார்ன்னு சொல்லி பலியிடுறதுக்கு போய் வச்சாச்சு இதை சாராய்கிட்ட கூட சொல்லலை அந்த அளவுக்கு தான் பிள்ளைய விட தான் நேசிக்கிற பிள்ளைய விட தேவன் அதிகமாக நேசிச்சார் இதே தான் நம்மக்கிட்ட இந்த குவாலிட்டியை தான் தேவன் நம்மக்கிட்ட இன்றைக்கு எதிர்பார்க்குறார் நாம் நேசிக்கிற எல்லா காரியங்களை விட அதிகமாக ஒருபடி தேவனை நேசிக்கிறோமா இல்லை நம்ம நமக்கு இன்றைக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்நேகம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம விரும்புகிறது நமக்கு பிடித்தது நம்ம குடும்பமா நம்மளுடைய கணவரா பிள்ளைங்களா நம்மளுடைய அப்பா அம்மாவா யோசித்து பார்க்கணும் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது முதலாவது தேவன் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் அவங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் அப்போது நம்ம முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுகிறவங்களா தேவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவங்களா இருக்கணும் ஆப்ரஹாம் அப்படி தான் இருந்தார் அதை தன்னுடைய கிரியையில் காமிச்சார் நாம் இன்றைக்கி நான் தேவனுக்காக வாழ்கிறேன் நான் தேவனுடைய பிள்ளை நான் விசுவாசி நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல இல்லை அதை செயலில் காண்பிக்கணும் நேரம் வரும்போது சோதனை வரும்போது பிரச்சனை வரும்போது நம்ம இறங்கி நிற்கணும் கத்திற்காக விசுவாசத்தில் உறுதியாக நிற்கணும் யாராலையும் அசைக்க முடியாத ஒரு விசுவாசம் நமக்குள்ளே காணப்படணும் அது கிரியையில் வெளிப்படணும் அடுத்ததாக ஆப்ரஹாம் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா தூதர்கள்னே தெரியாமல் தூதர்களெல்லாம் உபசரிக்கிற ஒரு குணம் இருந்துச்சு இன்றைக்கி சிலர் ஆள் பார்த்து பார்த்து உபசரிப்பாங்க கொஞ்சம் நல்ல வசதியாக இருக்கிறவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு உபசரிப்பு கொஞ்சம் பாவப்பட்டவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விதமான உபசரிப்பு ஊழியக்காரங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வித உபசரிப்பு விசுவாசிகள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விதமான உபசரிப்பு அப்படி அல்ல யார் எவருன்னு நம்ம பார்க்கக்கூடாது உபசரிக்கிறதுல பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் கனம் பண்ணுகிறதுல முந்திக்கொள்ளுங்கள் 
அப்போது நாம் உபசரிக்கிறதுல நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத அந்த ஏழை விதவை ரெண்டு காசை போட்டால் அதுதான் அது பெரு தேவன் ஆண்டோருக்கு பார்வையில் அது பெருசாக பட்டுச்சு நாமளும் இன்றைக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத எடுத்து தேவனுக்கு பெஸ்ட்டாக கொடுக்குறவங்களா இருக்கணும் உபசரிக்கிறவங்களா இருக்கணும் ஏழைகளை திக்கற்றவர்களை விதவைகளை விசாரிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் உபசரிக்கிறவங்களா இருக்கணும் கொடுக்குறவங்களா இருக்கணும் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை உண்மையாக செய்கிறவர்களுக்கு உண்மையாகவே வறுமையில் சிக்கி தவிக்கிறவங்களுக்கு நம்ம கூட இருக்கிறவங்க ஏழ்மையில் காணப்படுறவங்களுக்கு உபசரிக்கிறவங்களா நம்ம காணப்படணும் அதை கிரியையில் காண்பிக்கணும் அப்போ தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய எல்லா காரியங்களிலும் நேரம் தேவனுக்கு கொடுக்கறதுனா பணம் பொருள் மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் நம்மளுடைய இருதயம் தான் தேவனுக்கு முதலாவது தேவை அடுத்தது தான் மீதி எல்லாம் அப்போ நம்மளுடைய இருதயத்தை தேவனுக்கு கொடுக்குறோமா இன்றைக்கு சிந்திச்சு பார்க்கணும் நம்ம எத்தனையோ நாட்கள் எதையோ கொடுத்துருக்குறோம் ஆனால் நம்ம இருதயத்தை கொடுத்துட்டோமா தேவனுக்கு இல்லை இன்றைக்கு தேவனுக்கு நம்மளுடைய இருதயத்தை அர்ப்பணிப்போமா அப்போது இப்படிப்பட்ட தேவனோடு உண்மையாக தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை கொடுத்து தேவனை நேசிக்கிறேன் என்பதை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு வாழ்க்கை வாழும்போது நம்ம தேவனுக்கு சிநேகிதராக இருப்போம் அதுதான் ஆப்ரஹாம குரு ஆப்ரஹாம குறிச்சு தேவன் சொல்கிறார் இதில் ஆபிராம் அப்படின்னா மேன்மையான உயர்த்தப்பட்ட தகப்பன்னு அர்த்தம் ஆனால் ஆப்ரஹாம் அப்படின்னா திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பன்னு அர்த்தம் தேவன் ஏன் ஆப்ரா ஆப்ராம்லேருந்து ஆப்ரஹாம மாற்றினார்னு இப்போ நமக்கு புரியுதா திரளான ஜாதிகளுக்கு விசுவாசத்தின் தகப்பனாய் மாற்றுவதற்காக தான் அவருடைய பெயர் ஆப்ரஹாம்னு மாற்றினார் ஒவ்வொரு பெயருக்கும் ஒரு ஒரு அர்த்தம் உண்டு இன்றைக்கு நம்மளும் ஆப்ரஹாமை போல விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும் அடுத்ததாக எப்ரேயர் பதினொன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது ஏனோக்கு தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று சாட்சி பெற்றான் ஏனோக்கு நம்மை போல பாடுள்ள ஒரு மனுஷன் ஏனோக்கு நம்மளை போல குழந்த குட்டி குடும்பம் வேலை எல்லாமே உண்டு எதுவுமே ஏனோக்குக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாலாம் கிடையாது நம்மளை போல தான் நம்மை போல பாடுள்ள ஒரு மனுஷன் தான் ஏனோக்கு அப்படின்னா அர்த்தம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டவன் அர்ப்பணிப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது ஏனோக்கை போல தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழணும்னா நமக்கு அர்ப்பணிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு வேலை இருக்கும் கஷ்டங்கள் இருக்கும் குடும்ப பாரங்கள் இருக்கும் பிள்ளைகளை குறித்த க பாரங்கள் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் இதன் மத்தியில் நம்ம தேவனோடு உறவாடுகிற ஒரு அனுபவம் வேணும் ஏனோக்கு முந்நூறு வருஷம் தேவனோடு உறவாடின ஒரு அனுபவம் இருந்துச்சு நம்ம இன்றைக்கு தேவனோடு உறவாடுகிற ஒரு அனுபவம் இருக்குதா நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷன் தான் ஏனோக்கு நம்ம இன்றைக்கு தேவனுக்கு உண்மையாக இருக்கிறோமா தேவனோடு உறவாடுகிற ஒரு அனுபவம் இருக்கா தேவனுக்காக என்னென்னவோ செய்கிறோம் ஆனால் தேவனோடு உறவாடுகிற ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே நம்ம வரணும் அப்போது ஏனோக்கு ஆதாமிலிருந்து ஏழாம் தலைமுறை தான் ஏனோக்கு அப்போ ஏழு என்பது பூரணத்தை காட்டுகிறது அப்போ ஏனோக்கு ஒரு பூரணமான மனுஷன் அதனால தான் ஆண்டவர் பார்த்தாரு நீ என் கூடவே இருந்திருப்பான்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டாரு அப்போ நம்மளும் இன்றைக்கு தேவன் நம்மளை பார்த்து எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு சாட்சி கொடுக்குற ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வரணும்னா தேவனோடு உறவாடுகிற ஒரு அனுபவத்தில் இருக்கணும் தேவனோடு உறவாடணும்னா கண்டிப்பாக ஏனோக்கு அப்படின்னா அர்ப்பணிக்கப்பட்டவன் அர்த்தம் இந்த தியாகம் அர்ப்பணிப்பு நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும் எதை அர்ப்பணிக்கணும் குடும்பம் 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 குட்டி குட்டி கணவன் கணவன் அப்படி இருக்கக்கூடாது தேவனுக்குன்னு நம்ம இதெல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு தேவனுக்காக நேரத்தை செலவிடுகிறவர் செலவிடுகிறவர்களாக இருக்கணும் பெண்களாகிய நமக்கு இந்த நாட்களில் அதிகமான நேரங்கள் கிடைக்கும் சில அதிகமான வேலைகளும் இருக்குது அதன் மத்தியில் ஞானமுள்ள பெண்கள் புத்திசாலியாக இருக்கிற பெண்கள் வேலையை ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சுட்டு தேவ சமூகத்தில் வந்து உட்காருவாங்க எப்போதும் நமக்கு ஒரு நாளும் கிச்சன் வேலை தீராது ஒரு நாளும் நமக்கு பாத்திரம் கழுவி தீராது நம்ம இன்றைக்கு முழு நாளும் கிச்சன் கிளீனிங் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நமக்கு தீந்துருமா தீராது சாகிற வரைக்கும் அந்த வேலை நமக்கு டெய்லி டெய்லி வந்துட்டே தான் இருக்கும் இதே போல் டெய்லி 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 நம்ம தேவ சமூகத்தில் உட்கார வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை கத்தர் அதை தான் எதிர்பார்க்குறார் நம்மக்கிட்ட இன்றைக்கு அந்த ஆலோசனையை கத்தர் தருகிறார் நமக்கு அப்போ தேவனோடு உறவாடுகிற ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே நம்ம வரணும் பெண்களாகி நமக்கு ஆண்களை விட மூன்று மடங்கு அதிகமான மூளை வேலை செய்யும் ஸ்பீடாக எப்படி ஒரே நேரத்தில் மூன்று வேலையை ஒரு பெண்ணால் செய்ய முடியும் ஆனால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஆனால் ஒரு வேலை தான் செய்ய முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபோனை நம்ம கையில் வச்சு நமக்கு ஒரு கால் வரும் ஃபோன் கையில் வச்சுப்போம் கையில் வச்சுட்டே கிச்சனில் போய் குழம்புக்கு தேவையான உப்பு இங்கே பேசிக்கிட்டே கல கரெக்டான அளவு உப்பு போட்டுருவோம் பின்னாடி பிள்ளை கூப்பிட்டு ஒரு காரியம் கேட்கும் அந்த குழந்தைக்கும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம் அப்போ மூணு வேலையும் அட் அ டைமில் நம்ம பண்ணுவோம் இதே ஃபோனை ந
இது மட்டும்தான் சொல்லுவோம் வெயிட் வெயிட் ஏன்னா அவங்களால நெக்ஸ்ட் எதுவும் பண்ண முடியாது ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலை தான் செய்ய முடியும் அப்போது ஏனோக்கு ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலை செய்ய முடிகிற அந்த ஏனோக்கு தேவனோடு செஞ்சரிக்கிற ஒரு அனுபவம் இருந்துச்சுன்னா பெண்களாகிய கூடி இருக்கிற இன்று நமக்கு எவ்வளோ கிருபே கத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் அப்போ புத்திசாலியாய் அதி புத்திசாலியாய் ஞானத்தோடு புத்தியோடு சீக்கிரமாக நம்ம வேலைகளெல்லாம் முடிச்சுட்டு தேவனோடு உறவாடுகிற ஒரு அனுபவத்தில் நம்ம இன்றைக்கு வருவோம் வரணும் அப்போ தான் தேவனுக்கு பிரியமானவன் சாட்சி பெற முடியும் ஒரு நாள் வரும்போது நம்ம மனவாட்டியாய் அவரோடு சேர்த்து கொள்ளப்படுகிற இடத்துக்கு வருவோம் அப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டு காரியத்தை குறித்து நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துருக்குறோம் முதலாவது தேவனுடைய சிநேகிதன் நம்ம தேவனோடு உண்மையாய் எதையும் தேவனுக்கு மறைக்காமல் நம்மளுடைய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் தேவனுக்கு வெளிப்படுத்தி தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம வாழணும் ரெண்டாவது ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்த ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு பாடுகள் இருக்கலாம் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் குடும்ப சூழ்நிலைகள் எதிராக இருக்கலாம் எது எப்படி இருந்தாலும் தேவனோடு உறவாடுவதற்கு நம்ம ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கத்தர் நம்மளோடு கூட இருப்பார் நம்ம ஒரு நாள் வரும்போது கத்தர் வெளிப்படும் போது நம்ம அவருக்கு மனவாட்டியாய் வாழலாம் மனவாட்டியாய் வெளிப்படலாம் ஹலே லூயா இன்னும் நிறைய காரியங்கள் இருக்குது நமக்கு நேரம் இல்லாதனால நம்ம இதோடு முடித்து கொள்ளலாம் நம்ம ஒரு சின்ன ஜபம் செய்து முடிப்போமா ஹலே லூயா ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா துதிக்கிறோம் ராஜா அப்பா இந்த நாளையில் தேவன் எங்களுக்கு தந்த நல்ல ஆலோசனைக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா ஐயா நாங்கள் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடுக்கும் பொழுது எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படிலாம் பக்குவமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்து அனுப்புகிறது போல தேவன் அப்பா எங்களுக்கு வேதத்தில் கிறிஸ்துவுக்கு மனவாட்டியாய் வாழ்வதற்கு தேவனால் சாட்சி பெறுகிற ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் ஆப்ரஹாம் எப்படி தேவனோ தேவனுக்கு சாட்சியாய் தேவன் சாட்சி கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரோ தேவனுக்கு கத்தாவே உமக்கு சிநேகிதனாய் வாழ்ந்தாரோ அதே போல் இந்த நாட்களில் நாங்களும் தேவத்துக்கு பிரியமாய் சிநேகிதமாய் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் அப்பா ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் எல்லா காரியத்திலே கத்திற்கு முதலிடம் கொடுக்கிறவர்களாய் கத்திரங்களை மாற்றும்படியாய் செபிக்கிறோம் ராஜா ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா அப்பா நாங்கள் அடுத்ததாக ஏனோக்கை பற்றி பார்த்தோம் ஏனோக்கு என்று சொன்னால் அப்பா தியாகம் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை என்பது அர்த்தம் அப்பா இந்த நாட்களில் எங்களுக்கும் ஒரு அர்ப்பணிப்பை தரும்படியாக செபிக்கிறோம் எங்களுடைய சுகபோக வாழ்க்கையை எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கைகளை அப்பா நாங்களுக்கு தாவே ஸ்தோத்ர ராஜா கொஞ்சம் அர்ப்பணித்து விட்டு கத்தருக்காக நேரத்தை செலவிட கத்தரோடு உறவாடுகிற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக செபிக்கிறோம் அப்பா எங்களோடு இணைந்து செபிக்கிறவங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தர்தாமே கத்தாவே ஆசிர்வதிக்கும்படியாக செபிக்கிறோம் ராஜா கத்தர்தாமே யா இந்த வேலையில உண்மை நோக்கி செபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக செபிக்கிறோம் தெய்வ சமூகம் தெய்வ சமாதானம் நிறைந்திருக்கட்டும் காத்து கொள்ளுங்கப்பா வழி நடத்துங்க ராஜா தொடர்ந்து தெய்வ கிருபைக்குள்ளாய் மூடிக்கொள்ளுங்க எல்லா தீமைகளுக்கும் விலைக்கு காத்து கொள்ளுங்கப்பா உங்க சமூகத்துல வந்து நேரத்தை செலவிட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்தர் பேர் பெறாய் தொட்டு ஆசிர்வதிங்க காத்து கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஏ கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் சீனுள்ள பிதாவே ஆமேன் 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 என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமே கத்திரை பசுனாம் தி ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்திர செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் என்று நான் இருந்தேன் என்று நான் இருந்தேன் கொடுக்கவும்